guys, it's Mark here and I'm back. So today, tuturo ko sa inyo kung paano mag-unlock ng iPhone. Courier unlock lang po guys. Take note ah, hindi po iCloud unlock. So guys, paano ba nga ba mag-unlock? Yan ang sasagutin natin ngayon. Mag-unlock tayo gamit ang GPP chips. Paano nga ba mag-unlock gamit ang GPP, GPP chips? Paano nyo to na-unlock? So guys, ang cellphone mo, for example, your iPhone, ay binili mo, uh, binili mo lang sa marketplace, uh, mga second hand or what, uh, nakalock sa, kung nga sa US, AT&T, T-Mobile, sa Japan, kung ano-ano, Korea, basta lahat yan. Pag doon lang siya nakalock, ay problema yan guys. Ngunit itong GPP chip ay ginagamit natin upang dayain iPhone server. Ah, take note guys, dadayain natin ang iPhone server na ang SIM card na sinalpak mo ay yun ang SIM card na naka, naka-register lang na pwede. So first, you need to know your career. Bakit? Kasi dito mo malalaman kung anong career ang iyong pag-a-activate-an. Paano nga ba mahahanap? Paano malalaman? Una, pumunta sa Settings. Dito. Tapos, pumunta sa General. Then, About Phone. Ayan na. Lumabas na ang ating model. Pagkatapos, ay pumunta sa iPhoneModel.com ilagay lamang yung model dito sa paglagyan sa akin ay MGA J2J slash A pagkatapos ay makikita mo na ang iyong career sa akin ay Japan ayan activate required yan ang sinasabi current human pag sinalpak natin ang hindi valid na sim card sa ating Uh, career lock iPhone and so guys kung makikita nyo LTE ang ating uh, SIM card na nilagay so, subukan natin kung mag activate siya ng kusa yan guys yan ang lalabas SIM not valid ito ito ang GPP yan yan ang itsura nya madami pa siyang itsura pero uh, ito ang ating nagamit ngayon Uh, iba't ibang klase yan eh. Pero ito. And susubukan natin na ilagay sa ating SIM card. Uh, kung gagana, mag-activate siya ng kusa or kailangan pa yung activate. Meron kasing mga SIM card na kailangan pang i-activate. Uh, meron mga GPP na kusa nang nag-activate mga latest ngayon pero kung namoblema kayo ito, itong video na to ang makatulong sa inyo so ilagay natin hintayin natin ayan so guys ganoon pa rin activation required pero, na-detect yung ating SIM card. So, susubukan naman natin uh, i-activate siya kung mag-activate siya ng kusa. And guys, ganoon pa rin SIM not valid. Kung experience itong problema na to, Uh, sakto itong video para sa inyo kasi i-resolvehan natin yun guys ngayon sundan nyo lang ako so uh, una click nyo yung home button and emergency call and from button emergency call ayaw mapinto to eh. emergency call ngayon idaya nyo na itong asterisk 5 0 0 Wait, 5005 asterisk 
uh, 76 72 asterisk 00 number sign click uh, press dial ngayon guys ito ang lalabas ngayon uh, kailangan natin alamin ang ating career sa akin ay Japan Docomo. Ngayon, click nyo tong 3G slash 4G manual. Yan, accept nyo lang. Then, antay nyo. Kailangan lumabas mo na yung signal ang pagpakita. Kasi kung hindi, ay, isang problema na naman. Ayan, sabi niya, no service. Kailangan nyo antayin na magka-signal. Pero kung wala talaga, ayan, makita nyo guys, nag-activate na siya. Na-open na. Ngayon, kung wala talaga, at least na-open nyo na, sundan nyo lang ako. Kailangan nyo pumunta ng settings. And, hanapin nyo yung, uh, ano saan na yun? I-search nyo yung, search na natin. SIM application guys SIM application ayan itong pangalawa then makikita nyo itong mga options ngayon ang gagamitin natin is regain SIM signal ayan, press press na lang yan hanggang mag reset sya ayan Let accept na lang yan Activation required. So, ayan, bumalik tayo dito. Pero, may signal na. Then, aantayin na lang natin na uh, may lumabas na 3G, 4G, or LTE. Pero kung ayaw, ayan. Antin nyo lang natin. Then, kung ayaw, Pwede nyo naman gamitin ng wifi or uh, pag meron, cellular data. Pero kung wala talaga, uh, restart natin. Pero uh, subukan natin sa wifi. And sim not valid pa rin. Normal lang yun guys. Kasi, hindi uh, pa natin nare-reset. So, ang gagawin natin, Ayan, restart lang natin ang phone. Then, pagkatapos yan, activated na yan. Tignan nyo guys. Ayan, resetting. Starting up, putting up. Um, asahan nyo guys na medyo matagal-tagal yan or kung hindi naman ay sarte nyo tsaga-tsaga <laughs> lang guys at least magagamit nyo na ang iyong sim card sa iyong iphone ayan go back na guys pero papansin ninyo uh, meron na yung pangalan ng service provider nyo sa akin, which is TM. So, continue lang. Ayan, guys. Activated niya. Touch ID. Skip mo natin. Skip mo natin lahat yan. Welcome to iPhone. Ayan, guys. Activated na ang iyong SIM. Ayan, susubukan natin kung gagana ang data. So, try natin muna mag-dial ng ating service. Ayan, guys, meron lumabas yung sa TM, then 808. Ayan, guys, may nagsalita. 
Oh, exit na natin pala. So guys, pwede ang ating dial. Pwede tumawag. Pwede mag-text. Kailangan may load ka lang. Then, ayan. Subukan naman natin ang data guys. Subukan natin ang internet or data. Pupunta tayo sa setting. Kung naka-on na ang iyong data, gaya sa akin, pero wala pa rin, ang gawin nyo, ayan, wala siya. Ang gawin nyo, open nyo lang yan, yung roaming. Kailangan i-on nyo yan. Importante yan. Makita nyo, ayan, lumabas na. Makita nyo, may nakasulat na sa taas. 4G. 4G na siya. So, ibig sabihin, connected ka na sa data, guys. Ma-internet ka na. So, pwede ka na mag-search. Pwede ka na maglaro, mag-moba. Ayan. So, subukan natin mag-search. Uh, Ayan. For example, dito. Open natin. Uh, Ayan. Pwede na open yan. Then, try natin mag-search. Mag-browse sa Google. Ayan, guys. Okay na. Ma-internet ka na. 